ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோல்டாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம நெய் மைசூர் பாய் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வாயில் வச்சதும் கரையக்கூடிய சூப்பரான ஸ்வீட் தான் இது இன்றைக்கி ஈஸியாக எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நான் அரை கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா அமுக்கி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜல்லடையில் சளித்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போது சளித்து வச்ச கடலை மாவை ஒரு பேனில் சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசனை போகிற வர ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்ச நேரம் வறுத்துக்கோங்க ஸோ இது ரொம்ப கரிஞ்சிடக்கூடாது இப்போ இதை வறுத்தாச்சு இதை திருப்பியும் இந்த ஜல்லடையில் சேர்த்து கொஞ்சம் சளிச்சுக்கணும் ஏன்னா இதில் வந்து கட்டி கட்டியாக இருக்கும் வறுத்ததுனால ஸோ இதை நல்லா சளிச்சுக்கோங்க இப்போது சளித்த இந்த மாவை நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் அரை கப் கடலை மாவுக்கு நம்ம ஒரு கப் நெய் எடுத்துக்கலாம் இதில் நான் வந்து இந்த கடலை மாவில் ஒரு அரை கப் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இது வந்து எந்த ஒரு கட்டியும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அது ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் அந்த பேஸ்ட்டு ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஒரு லம்ஸும் இருக்கக்கூடாது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் எந்த கப்பால் கடலை மாவு அளந்தீங்களோ அதே கப்பால் நெய்யும் சீனியும் அளந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகி நல்லா இருக்குது இப்போ நம்ம மைசூர் பாக் ரெடியானதும் ஊற்றுறதுக்கு ஒரு பேன் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு கிளாஸ் பவுல் எடுத்துருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி எல்லா பக்கமும் நெய் படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து இதுக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கேக் ப பேன் இருந்தால் கூட அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடி கனமான ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் முக்கால் கப் சீனி சேர்த்துக்கோங்க ஸோ எந்த கப்பால் நீங்கள் கடலமாக வளர்ந்தீங்களோ அந்த கப்புக்கு முக்கால் கப் சீனி இதில் வந்து நான் ஒரு கால் கப் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வந்து சீ சீனி வந்து நல்லா கரைஞ்சி ஒரு கம்பி பதம் வர வர நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு அடுப்பில் நம்ம வந்து பாதி நெய் அதில் சேர்த்தோல இன்னொரு பாதி கப் நெய் அந்த மாதிரி சூடு பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் சீனி நல்லா கரைஞ்சி அந்த ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு இப்போ இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த கடலை மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து சேர்க்கும் போது நீங்கள் இன்னொரு கையில் சேர்த்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு கையில் இதை கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும் நீங்கள் வந்து இதை க கிண்டதை நிப்பாட்டிட்டிங்கன்னா அது வந்து கட்டி போட்டுரும் சார் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊத்த ஊத்த ஒரு கையால் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லாத்தையும் ஊற்றிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம கையை எடுக்கவே கூடாது இந்த இதுக்கு மைசூர்பா பண்ணுறதுக்கு அது நல்லா ஸ்மூத்தாக வரணுன்னா நம்ம வந்து கையை எடுக்கவே கூடாது கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ ஒரு கரண்டி நெய்யை நான் எடுத்து ஊற்றுறேன் பாருங்கள் அந்த பபுள்ஸ் மாதிரி நல்ல நொர நொர இதாகி வருது ஏன்னா அது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் நெய்யை நம்ம சூடு பண்ணி சூட்டிலே இருக்கட்டும் நெய் கொஞ்சம் சூடானதும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையாக சூட வைக்கக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் இது நெய் எல்லாம் இது அப்சர்வ் ஆனோடனே அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு கரண்டி எடுத்து நெய்யை ஊற்றலாம் பாருங்கள் நெய் நல்லா இதாகிடுச்சு ஆனாலும் கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க அந்த நொரைச்சி வர்ற மாதிரி வந்துட்டு அது எல்லாம் அப்சர்வ் ஆகும் நெய் திருப்பி அதை நம்ம அப்படி கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும் இப்போ நான் இதில் ஒரு பிஞ்ச் போல் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது கொஞ்சம் கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ இருக்கிற எல்லா நெய்யும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் நெய் சூடாக இருக்கனால இந்த மாதிரி வரும் நொரை மாதிரி அப்புறம் எல்லா நெய்யும் அந்த மாவு வந்து இழுத்துக்கும் இப்போ நான் இருக்கிற நெய் எல்லாத்தையும் ஊற்றிட்டேன் இப்போ நெய் நல்லா நெய் வந்து அப்சர்வ் ஆகிட்டு நெய் தனியாக பிரிஞ்சு வரும் அது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த நான்ஸ்டிக் பேண்டில் ஒட்டாமல் வரும் மாவு அப்போ தான் மாவு நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு மைசூர் பாக் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் சைட்லலாம் உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா வந்து நெய் வந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ ஒட்டாமல் வந்திருக்கு கீழே பாருங்கள் பண்ணும் போது ஒட்டலை இப்போ மாவு நம்ம ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து இப்படி ஒரு கரண்டியில் எடுத்து ஊற்றும் போது இப்படி கண்டினியூஸாக விழணும் அப்படின்னா மாவு கரெக்டான பதத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் விட்டு விட்டு விழுந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாம் பாருங்கள் அழகாக விழுது இப்போ இதை நம்ம அந்த நெய் தடவனை அந்த ஒரு பேனில் நம்ம இப்போ கொட்டிடலாம் பாருங்கள் எப்படி விழுதுன்னு இப்போ இதை நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் போலில் ஊற்றியாச்சு இதை நம்ம ஈவனாக எல்லா இடமும் ஈவன் ஆக்குறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்பூனில் பேக் சைடில் நெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க இதை வந்து நம்ம ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்காமல் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும்
இப்போ இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நான் எடுக்கிறேன் ஃபஸ்ட் இது வந்து எடுக்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா பேன் அந்த மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் இதுலேருந்து எடுக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் அழகாக வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி பொறுமையாக எல்லா இதையும் நீங்கள் எடுத்துருங்க பாருங்கள் அழகாக நம்ம நம்மளோட மைசூர் பா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கு இப்போ நான் இதை உங்களுக்கு பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த ஸ்வீட்டை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஸ்வீட் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்